Evet efendim merhabalar. Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hemen her gün siyaseten programımızla bu ekranlardan evlerinize misafir oluyorduk. Ama bugün özel konuklarımız var. Öyle olunca gündem özel programıyla bu sefer karşınızda olacağız. Tabi pandemi süreci artık hayatın akışını değiştirmeye başladı. Birçok şeyi sanal ortamda yapmaya başladık. E, fuarlarımız da öyle. Tabii şimdi farklı bir konuyu işleyeceğiz. E, dijital fuar dönemi başlıyor artık. E, tabii süreçte uzadıkça başka çözümler de mutlaka e, ortaya konulacaktır. E, Haziran ayının ilk haftasında düzenlenecek olan e, yeni bir dijital fuarla ayakkabı ve saraciye sektörünü e, ilgilendiren bir fuar düzenlenecek. Tabi e, bu anlamda konuyu uzmanlarıyla konuşacağız. E, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı e, Sayın Erkan Zandar. E, yine e, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı e, Sayın Halil Gündoğdu. Tabi konuyla ilgili gazeteci arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi kırmadılar. E, Seda Gök Ticaret Gazetesi Ankara temsilcisi. Yine aynı zamanda e, Dünya Gazetesi İzmir muhabiri Nihat Delibaşı arkadaşımız da e, programa sorularıyla, yorumlarıyla katkı koyacak. Tabi e, bu programı e, organizasyonuyla ilgili bu programın e, Ege e, tabi e, perde arkasında bir de kahraman var. Ekonomi Muhabirleri Derneği <gülüyor> İzmir Şube Başkanı Aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri e, basın müşaviri e, Murat Demircan. Murat e, Murat Bey de, Sayın Başkan da e, bu organizasyonda emeği var. Kendisi de bu ekranlarda olacaktı ama ilerleyen programlarda e, inşallah kendisini misafir ederiz. E, Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz Sayın Zandar. Hoş bulduk efendim. E, Halil Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. Seda Hanım Ankara'dan e, katılıyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi bayramlar herkese. Sağ olun efendim. Bayramınız da mübarek olsun. E, Nihat Bey İzmir'den. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Birazdan sizi de ekrana alacağız. Şimdilik sesinizi duyuyoruz. E, Tabi ee, ben e, öncelikle e, Erkan Bey ve Halil Bey'den kısaca bu noktaya nasıl geldik, bu süreci nasıl yaşadık, e, fuarlara geçmeden, sektörün sorunlarına geçmeden önce, e, Seda Hanım ve Nihat Bey'in sorularına geçmeden önce kısaca süreci değerlendirmenizi rica edeceğim. Ondan sonra sözü ben Seda Hanım ve Nihat Bey'e bırakacağım. Sayın Başkan buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, sizlerin, izleyicilerin, bütün Türkiye'nin Ramazan bayramını tekrardan kutlamak istiyorum. Ee, evlerde geçiriyoruz bu bayramı. Herkes online platformlardan şu anda e, büyükleriyle, akrabalarıyla iletişim halinde. E, ve bu gösteriyor ki online artık bizim hayatımızın ciddi bir parçası. Ve online gittikçe daha çok... Bizim hayatlarımızın içine girecek. Bizim buna alışmamız gerekecek. Ege İhracatçı Birlikleri e, kurum olarak çok genç ve çok aktif bir kurum. E, devamlı olarak dünyadaki yenilikleri takip eden ve üyeleri için her zaman doğru platformları onlara sunmaya çalışan bir kurum. E, biz deri ve deri mamulleri İhracatçı Birlikleri olarak iki sene önce göreve geldiğimizde Türkiye'nin yaş ortalaması en genç olan yönetim kurulunu oluşturduk. Ben hali hazırda bir sonraki seçimlere kadar en azından zaten Türkiye'nin en genç iradeçi birlikleri başkanı sıfatımı korumaya devam ediyorum şu an için. Bu demek oluyor ki biz yönetim olarak ciddi anlamda e, dünyadaki bu değişimlere, bu gerekliliklere önceden hızlıca vakıf olup bunları nasıl hayata döndürebiliriz e, araştırmayı kendine bir görev bilmiş bir grubuz. Ee, biz göreve geldiğimiz günden itibaren üyelerimizi dünyada nasıl daha iyi tanıtırızı 
Özellikle online platformlarda aramaya başlamıştık zaten. Ve doğrusunu söylemek gerekiyorsa o günlerde ortada ne bir pandemi vardı ne de bir e, seyahat sorunu. E, ama biz diyorduk ki bu insanlar şu anda e, bu işi bir şekilde götürüyorlar. Bu şekilde e, müşterileriyle olan irtibatlarını gerek fuarlar, gerek yurt dışı seyahatleri, gerek toplantılarla sürdürüyorlar. Ama bizim 650'ye yakın mevcut üyemiz var ve bu 650 üyemizden Asıl ihracatı yapan firma sayısına baktığımızda aşağı yukarı 100-120 tane firma hep gözümüze çarpıyordu. Demek ki 120 firmanın dışında kalan firmalar yeteri kadar bir ihracat rakamı yakalayamıyordu. Bunun gözünde, bunun altında yatan sebep tabii ki iletişim sorunuydu. Bu insanları nasıl daha büyük ihracatçı haline getirip ihracatımızı artırabiliriz ona bakıyorduk. Ve bununla ilgili de bir mobil application üzerine bir çalışma yaptık ki bu mobil application'ımız da şu anda devreye girdi. Pandeminin dışında geliştirdiğimiz bir sistemdi. Üstüne bu pandemi ortaya çıktı ve bir anda bütün fuarlarımız iptal oldu. Açıkçası biz neye uğradığımızı şaşırdık ve ya biz bu ürünleri nasıl satacağız, biz bu üyeleri nasıl gidip müşterilerle buluşturacağız konusunda araştırmalara başladık. Yurt dışındaki irtibatlarımız vasıtasıyla Online fuarcılık diye bir gerçekle tanıştık. Aslında bir gerçek demeyelim, var olan bir şey. Ama bugüne kadar tek başına kullanılmamış. Bugüne kadar fiziksel fuarların yanına hibrit anlamda fuarları destekleme mahiyetinde kullanılmış bir takım sistemlerden bahsediyoruz. Biz dedik ki bu tek başına nasıl kullanılır? Yani fiziksel bir fuarı kenara atalım, tek başına online bir fuar yapalım, bu iş nasıl olur? Bununla ilgili çok hızlı bir şekilde farklı farklı firmalardan teklifler almaya başladık. Ve açıkçası yönetim kurulu olarak çok ilgimizi çeken, çok dikkatimizi çeken bir firmadan e, bununla ilgili bir e, eğitim aldık. Daha doğrusu bir sunum izledik. Ve bunu hemen çok beğenip e, bakanlığımızla paylaştık. Dedik ki biz bunu beğendik. Biz bir online fuar yapmak istiyoruz bu firmayla beraber. Buna ne dersiniz? O noktada Bakanlık da zaten bu konuyla ilgili bir araştırma içinde olduğu için çok sevinçle karşıladılar ve onlara gönderdiğimiz sunumlar doğrultusunda bize bu fuarı yapmakla ilgili öncelikle izinlerini verdiler, sonra da desteklerini verdiler. Ben buradan tekrardan bakanlığımıza, sayın bakanımıza herkese çok teşekkür ediyorum çünkü çok hızlı ilerlemesi gereken bir süreçti. Onları çok rahatsız ettik bu süreçte, her gün aradık. Lütfen hızlı davranalım çünkü biz bunu Hızlıca yapmak istiyorduk ki üyelerimiz sezonu kaçırmasınlar. Biliyorsunuz bizim ürünlerimiz sezonluk ürünler. Ee, kış, sonbahar kış koleksiyonlarını maalesef fuarlar iptal olduğu için çoğu üyemiz sunamamıştı müşterilerine. Ve bu süreci çok hızlı bir şekilde değerlendirip Ankara'dan izinlerimizi alıp organizasyona koyulduk. Türkiye'nin ilk sanal fuarını gerçekleştirmekten çok gurur duyuyoruz. Türkiye'de bir ilk yapmış olmanın verdiği sevinci yaşıyoruz. Aynı zamanda dünyada yapılan ilk sanal ayakkabı ve saraciye fuarıdır bu. Daha önce hiçbirisi yapılmadı. Çinliler Kanton Fuarı'nı Haziran ayının 11 ile 17 arasında yanlış hatırlamıyorsam yapacaklar. Biz dedik ki biz onlardan önce olmalıyız ve 1 ve 3 Haziran tarihlerinin arasına bu fuarı koyaraktan görevimizi tamamlıyoruz inşallah. Evet. Halil Bey biraz da sizden dinleyelim sürece kısaca ondan sonra sorularımıza geçeceğiz. Buyurun. Merhaba, ben de herkesin bayramını buradan sizin vesilenizle kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Aslında başvurum çerçevenin hemen hemen tamamını anlatmış oldu. Tabii dijitalleşmenin öneminden ben biraz bahsetmek istiyorum. Aslında pandemi, pandemi döneminde ortaya çıkan bir zorunluluk gibi görünen ama ileriye dönüp baktığımız zaman gelecekte olmazsa olmaz bir e, pazarlama ve üretim diye düşünüyorum ben dijitalleşmeyi. Sadece pazarlama olarak değil de üreticilerimizin dijitalleşme anlamını sadece pazarlama değil aynı zamanda üretimde de kullanması gerekiyor. Bu aslında bizim için bir fırsat oldu. Yani daha önce yaptığımız bir fuarda e, düşünün İtalya'ya gittiğimiz zaman bir sürü masraf yapıp e, bir sürü koleksiyonu yanınıza taşıyıp oraya götürüyordunuz. Bugün e, dijital fuar, sanal fuarda hiçbir şey yapmadan kendi şovrumumuzda müşteriye hizmet verebiliyor olacağız. 
Bunu bizim birliğimiz çatısı altında yaptığımız için açıkçası biz bu yönde çok gururluyuz. Umut ediyoruz ki sonucunda da bunu güzel bir şekilde bitirip bunu bir örnek teşkil edip diğer sektörlere de yayılmasını sağlamak olacak. Burada tabii fuarcılık anlamında bize bir de bir paydaşımız var. İSFAŞ. İSFAŞ'ın da ciddi anlamda bu konuda bize destekleri vardı. Onların destekleriyle bu iş daha iyi yöne gitti. Çünkü sonuç olarak bizim birliğimiz bir Fuar kurumu değil, fuarcılığı o anlamda çok iyi bilmiyoruz. İSFAŞ'a da buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, başkanım zaten gereken bakanlıklara, TİM'e e, teşekkürlerini iletti. Yani dijitalleşme artık bizim e, önceliğimiz. E, eğer biz gelecekte var olmak istiyorsak sektörlerimizde e, dijitalleşmeyi tam anlamıyla bitirmemiz gerekiyor. Tahmin ediyorum e, soru soracak arkadaşlarımız bunlarla ilgili sorulara da olacaktır. Evet. İlerleyen e, yani dönemde ben daha detaylı bir şekilde dijitalleşme nedir, nasıl olmalıdır bunlarla ilgili biraz bilgi vermek isterim. Evet Seda Hanım e, sizden başlayalım o zaman. Sizden sonra da Nihat Bey ile devam edeceğiz. İlk soruyu alalım buyurun. Şimdi genel bir girizgah yapıldı. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum. İzmir hem sanayi hayatında hem ticari hayatta rol model olmuş ve ilklere imza atmış bir şehir ki sanal fuarcılık konusunda da bir ilk olacak gördüğümüz kadarıyla. Ama sistem nasıl işleyecek? Özellikle Türk firmaları ürünlerini nasıl sergileyecek? Biraz izleyicilerimize bu konuda ayrıntılı bilgi verebilirlerse sevinirim. Öncelikle bununla başlayalım sonrasında devam edelim. Tabii ki. Ee, şöyle diyeyim size. Normalde hayatımıza giren dijitalleşmenin en büyük e, enstrümanlarından biri şu anda kullandığımız karşılıklı görüşme sistemi. Şimdi bu karşılıklı görüşme sistemi bizim B2B adlandırdığımız yani bir firm, iki firma arasındaki görüntülü konuşmanın bir fuar platformuna taşınmış şekli. Şimdi bu kullanacağımız bütün enstrümanlar aslında dünyada var olan farklı ürünlerin bir araya getirilerek oluşturduğu bir altyapıdan bahsediyoruz. Nedir bu altyapılar? Birincisi interneti kullanıyorsunuz yani web tabanlı bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu web tabanlı uygulama içinde kurulmuş olan bir kompleks bu. Ve bu kompleks size fiziksel bir fuarın vereceği, bütün hizmetleri barındırıyor. Nedir bunlar? Siz bir kere firma olarak fiziksel bir fuara girerken nasıl kart vizitinizle beraber bir kayıt yaptırıyorsanız aynı şekilde bir kayıt yaptırıyorsunuz ve bu fuara katılma hakkı elde ediyorsunuz. Bir ziyaretçi olarak veya bir katılımcı olarak. İkinci etapta bu sistem sizden gelen bilgiler doğrultusunda sizi vermiş olduğunuz kriterlere göre Mevcut olan katılımcılarla eşleştirme yapıyor. Bunun adına matchmaking diyoruz. Yani satıcı ile alıcının uyumlu olanlarını birbiriyle eşleştirmek. Bu neye hızlı bir şekilde e, fayda sağlıyor? Gelen ziyaretçinin çok hızlı bir şekilde kendine uyacak katılımcıları fark edip onlarla ilgili bilgi toplamasına sebebiyet veriyor. Akabinde bu matchmaking uygulaması bittikten sonra firmalar... Mevcut olan katılımcıları filtrelerden geçiriyorlar. Onların o sistem üzerinde entegre ettikleri ürünleri görüyorlar. Vitrine koydukları ürünlere bakıyorlar. Ve bunları beğenerekten bu firmalardan randevu talebinde bulunuyorlar. Normalde bir fiziksel fuarda randevulaşma olmaz. Genelde çat kapı standlar içeri ve müşteri girebilir. Ve siz bu insanlarla görüşürsünüz. Buradaki en güzel avantaj bu işin randevu usulü gidecek olması. Ve müşteriler fuar başlamadan 5 gün önce kendi beğendikleri veya matchmaking sisteminin ona önerdiği katılımcılarla belli saat aralıklarında 15 dakika ve katları olarak yani 15, yarım saat, 45 dakika, 1 saat gibi aralıklarla randevular tanıdıklar. Ve bu talep ettikleri randevu esnasında hem katılımcı hem ziyaretçi ekran karşısında bir araya gelecek. Ve bu sistem onlara... Aynı anda yani karşılıklı bir araya geldikleri anda hem dosya paylaşımına hem fotoğraf paylaşımına hem de showroom'dan canlı yayına imkan sağlayacak. Aslına bakarsanız bu saydığım pek çok ürün, pek çok e, enstrüman dünya üzerindeki farklı farklı e, sistemlerde mevcut. Bu altyapı, bu fuar altyapısı bunların hepsini tek noktada birleştiriyor 
ve size bir fuar hizmeti vermiş oluyor. İşin prensibi bu. Bu noktadan itibaren buradaki olay en büyük olay tabii ki bu en doğru olan olay doğru müşterilerle doğru üreticileri bir araya getirmek. Biz de zaten burada köprü görevi görüyoruz e, ihracatçı birlikleri olarak bunun için çalışıyoruz. Peki efendim e, bu süreç içerisinde e, ilk olmak tabii ki güzel ama artılarımızı ve eksilerimizi analiz etmemizi istesem e, şirketlerimizin artıları nelerdi? E, eksileri nelerdi? Nasıl bir karneyle karşı karşıyayız? Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim. Burada artı da eksi de hem katılımcı da hem ziyaretçi de. Açıkçası dünyaya yeni bir e, tarz geliyor. Yani online fuarcılık tarzı. Buna bizim üreticilerimiz şu anda ne kadar hazırsa ziyaretçiler de o kadar hazır aslına bakarsanız. Yani herkes için yeni bir deneyimden bahsediyoruz. Bugün biz nasıl büyüklerimizle bugüne kadar hiç online'da bayramlaşmadıysak, nasıl yeni bir tecrübe yaşadıysak bu tecrübeyi bugün e, ziyaretçiler ve katılımcılar bir arada 1-3 Haziran tarihleri arasında beraber yaşayacaklar. E, bizim şirketlerimizin dijital yapısı ile ilgili Halil Bey biraz daha detaylı bilgi verebilir. Çünkü gerçekten o firmalarla birebir çok daha fazla ilgilendi bana göre ama şunu söyleyeyim. E, bugün bizim başlattığımız aslında bir trend ve bu trend yayılacak ve dünya üzerinde her geçen gün çok daha fazla kullanılacak. Ama emin olun insanlar bir kere alıştılar mı buna daha çok yatırım yapmak isteyecekler. Çünkü gerçekten bu iş için yaptığımız yatırımlar kalıcı yatırımlardır. Kendi firmalarımız için yaptığımız yatırımlardır. Havaya verilen hiçbir şey yok. Bugün sendi şovrumunuza, kendi dijital altyapınıza yaptığınız 1 liralık yatırım size uzun vadede çok ciddi karlar sağlayacaktır. Bence Halil Bey şu anki mevcut katılımcıların durumuyla ilgili benim için yerime daha iyi bilgiler verebilir diye düşünüyorum. Evet başkanım. Seda Hanım açıkçası katılımcı boyutunda tabii ki eksiklerimiz var. Yani buna hazırlıklıyız diyemeyiz. Ancak şunu görüyoruz katılımcılarda. İnanılmaz bir heyecanları var. Yani bu işi yapmak istiyorlar. Hepsi hemen hemen bu anlamda gelişim için yapılması gerekeni öğrenip o yolda ilerlemek istiyor. Çünkü geleceğin burada olduğunu biz insanlara anlatıyoruz. Bilgi çağındayız. Herkes bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Onlar da bilincinde bunun. Biz e, bu süre zarfında ihracatçı birliği olarak e, bunların altyapılarını dijital anlamda geliştirmek için firma önerilerinde bulunduk. Öncesinde bizim yönetim kurulumuz e, hangi firmalarla çalışabileceğini, nelere gereksinim duyduğunu tespit edip e, katılımcı firmalarımıza bu anlamda destekçi olduk. E, şu anda birçok katılımcımız hazır. E, ufak tefek eksiklikler var. Bunlar da tamamlanıyor hızlı bir şekilde. Yani en önemli nokta burada katılımcının bu işe inanmasıydı ve bu işe az da olsa bir yatırımda bulunmasıydı. Ee, ve gerçekten benim gördüğüm, geçen gün bir Zoom toplantısı yaptık başkanımla beraber. Ee, bütün katılımcıların katıldığı bir Zoom toplantısıydı. Bu toplantıda gerçekten bütün hepsi heyecanını bize gösterdi. Ee, gelecekte bizim firmaların birçoğu dijital anlamda e, iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Genç ihracatçıların da başkanısınız aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Onları bu projeye nasıl dahil ettiniz? Genç ihracatçılar bizim geçen sene Jack Eskinezi koordinatör başkanımızla beraber ortaya attığımız bir projeydi. Genç ihracatçıların şu anda bu projeye birebir olarak bir dahilim yok. Şu şekilde var sadece. Benim şu andaki yeni aldığım bir görev var. Türkiye İhracatçılar Meclisi dahilinde. Türkiye'deki Fuar Organizasyon Komitesi'nin başına beni sağ olsun geçirdi İsmail Başkanımız. Orada mesela şu anda gıda tarım konulu bir sanal fuar çalışması ile ilgili start verdik. Orada mesela genç ihracatçılarda ne kadar tarım ve gıda ile ilgilenen arkadaş varsa onları geçenlerde toplayıp Onların dijitalleşme üzerine bilgilerini ve nasıl bu işi gördüklerini sorgulayaraktan onların fikirlerini alıyoruz. Çünkü dijital dünya asıl onların dünyası. Onların bize gösterdiği doğrultuda kendi işlerimizi organize etmeye çalışıyoruz. Evet, Nihat Bey biraz e, ee, devam edelim. <gülüyor> Tekrar merhaba. Ben de tam burada araya girmek istiyordum. Özellikle Başkan ve Halil Bey ayrıntılı bilgiler verdiler ama biraz daha 
detay alabilmek mümkün mü? Zira bakıldığında nihayetinde bu fuar tabii ki sektörün yeni döneme, koronavirüs sonrasına e, dünyaya işte entegre olabilmesi, e, yeni e, normal de, diye sıkça kullanılan bir kavram var. E, ticaret düzenlerinin değişmesi vesaire gibi konular tartışılırken hani bu nihayetinde sektörün e, işte gerçekten bir ilke imza atarak e, bir trend başlatma şeklinde söylendi ama e, niye, ben e, hedefler hani tamam ilk seferim e, belki acemilikleri olacak e, e, ya da belki ufak tefek e, yanlışlar vesaire ama dijital altyapı anlamında hani neler yapıldı bu sistemin tanıtımı yurt dışında çünkü bakıldığında biz işte muhabir olarak basın toplantıları vesaire düzenlendiğinde işte e, ha, fuar e, şu kadar katılımcıyla düzenlenecek şu kadar profesyonel alıcı vesaire gibi acaba bu e, konuda e, biraz daha aydınlatıcı hem sektöre de moral olabilmesi anlamında e, işte kaç ülkede tanıtımı yapıldı e, Erkan Başkan'ın basın toplantısından e, hatırladığım işte Google reklamları vesaire orada hadi geri dönüş nasıl e, sektörün e, bu konudaki dinamikleri harekete geçirme anlamında e, neler yapıldı bu konuda biraz daha bilgi rica edebilir miyim? Tabii ki. Ee... Dedim mi iki ay önce başladık biz bu sürece ve e, sürecin aşağı yukarı bir buçuk ayını e, mevcut olan altyapının hazırlığına ve e, üyelerimizi bu işe adapte etmeye harcadık. E, ayın 18'inden beri, Mayıs ayının 18'inden beri dijital ortamda bu fuarın e, tanıtımına yönelik çalışmalara başladık. Nerede? Tabii ki online sistemlerde, online sosyal medya hesapları üzerinden. İşte Instagram, LinkedIn, Facebook hesapları üzerinden en hızlı geri dönüşleri bu işin tabii B2B ağırlıklı bir event olmasından ötürü LinkedIn üzerinden aldık. Ee, özellikle Avrupa bölgesinden e, iyi dönüşler alıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, yaptığımız tanıtımlar boyutunda e, gelen ziyaretçilerin şu anda rekabet olmaya başladıklarını görüyoruz. Şimdi bu iş tabii... Hepimiz için dedim ya bir ilk yani Türkiye için bir ilk baktığınızda sadece Ege İhracatçı Birlikleri veya ayakkabı saraciye sektörü için değil. O yüzden bizim öğreneceğimiz çok şey var. Ee, bizim buradan en büyük avantajımız ne olacak? Biz bu işi ilk öğrenen açıkçası sektör olacağız. Ve bu işi en hızlı büyütebilecek sektör biz olacağız. Neden? Çünkü bu işin tecrübesini kazanmış olacağız yapacağımız bu 3 günlük çalışma sonucunda. Bizim bundan sonraki amacımız ne? Ee, Eylül ayında e, normalde İtalyanların e, Nikam olarak adlandırdığı büyük ayakkabı ve saraciye fuarından önce yani büyük ihtimalle e, Eylül'ün e, 10'u 15'i arasında bu yapmış olduğumuz sanal fuarın çok daha büyüğünü Türkiye geneline açarak çünkü biz bunu Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri bünyesinde tuttuk. 30 firmayı da aşmamak üzere bir şekilde yaptık ki yani bu tecrübeyi daha küçük çapta edinelim diye. Çok daha büyüğünü Türkiye'deki geri kalan bütün dernekler, ihraç birlikleri ve bütün STK'larla beraber organize ederekten bunun bir büyüğünü Eylül ayında gerçekleştirmeyi umuyoruz. Buradan edineceğimiz tecrübeler çok önemli. Gerek bu işin tanıtımı, gerek organizasyonu, gerek şirketlerin e, kendi bünyelerindeki e, dijitalleşme sürecince edindiği tecrübeler bunların hepsi üst üste birikecek ve biz bu işte en hızlı yol alan e, sektör ve birlik olma yolunda gidiyoruz zaten. E, peki Erkan Başkan bir şey daha merak ediyorum. Bu nihayetinde bitmiş ürün. Ama hani bakıldığında normal e, defuarda işte yan sanayisi vesaire olurdu. Siz tamamen ayakkabı üzerine odaklanıldı değil mi? Burada hani diğer e, yan sanayi ya da diğer konular yok. Tamamen bitmiş ürün üzerine. Zaten, zaten bizim ayakkabı fuarlarımız da sadece ayakkabı üzerine, saraciye üzerine veya deri konfeksiyon üzerineydi. Şimdi bu konuyla ilgili enteresan telefonlar alıyorum. Diyorlar ki ya biz bu ayakkabıyı ellemeden nasıl alacağız? Ya bugün bugün şöyle izah edeyim size. Bugün siz de, eşiniz de, ben de, eşim de bu süreçte çocuklarımıza kendimiz olan ihtiyaçlarımızı online almadık mı? İnternetten sipariş vermiyor muyuz? Hiç bugüne kadar 
tüketeceğim 50 tane site var. Hangisini 50 yere kalıyoruz? Yani artık biraz bakış açısını değiştirmek lazım. Yani biz bunu bugün yapıyorsak bu şekilde bunu herkes yapacak ve bunun B2B ayağında da bu bu şekilde olacak. Yani o yüzden fazla kendimizi korkutmamamız gerekiyor. Biz bu tempoya, bu hayata bir şekilde alıştık. Müşteriler de bunun toptan ayağına bir şekilde alışacaklar diye ben düşünüyorum. Ben Halil Bey'e bir soru yöneltebilir miyim? Biraz önce firmaların dijital altyapısıyla ilgili hani biraz daha detay bilgi hani nihayetinde bakıldığında kimi firma buna hazır, kimisi hazır değil. O, o, o arada hani bir ortalamayı yakalayabilmek ya da tüm firmaları aynı kategoriye çekebilmek adına e, özel çalışmalar oldu mu? Bu konuda dijital anlamda neler yapıldı bilgi aktarabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, şöyle söylüyorum Nihat Bey. Tabii firmalarımız buna daha önceden hazırlıklıydı diyemeyiz. Birçoğu hazırlıklıydı çünkü e, geleceği dijitalde gören e, firmalar zaten belli bir altyapısı olan firmalardı. Bazı firmalarda bu tür çalışmalar yapılmamıştı. Ancak e, başkanın da dediği gibi biz yaklaşık iki aydan beri bu konuyla e, iştikal ediyoruz ve sürekli bir şekilde tüm üyelere bilgiler e, gönderiyoruz. Diyoruz ki böyle bir yapı olabilir bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapalım. Biz bunların altyapıları ile ilgili bazı desteklerde bulunduk. E, dijital altyapıyı daha iyi yere, e, daha standart bir seviyeye çıkartmaları için firmalar önerdik. Bu firmalar kendi işlerinde profesyonel olan firmalardı. Hem e, fotoğraf çekimleri, hem video çekimleri, hem internet vesaire e, altyapıların hepsini birçoğu düzeltti. Eksiklik kısımları dediğimiz gibi var ama e, ben inanıyorum Eylül ayında yapacağımız Türkiye genelindeki fuar bizim 1-3 Haziran'da yapacağımız Shodex 2020 fuarından sonra daha da ilgi çekecektir. Çünkü dünya bir şekilde bu yöne doğru gidiyor. Başkanım da dediği gibi eğer B2C'de yani tüketici ile satıcının olduğu internet platformunda biliyorsunuz her geçen gün dünyada da ülkemizde de hızlı bir şekilde bir büyüme var. Satışların birçoğu oradan yapılıyor. Ee, bu tabii ki toplamda da aynı şey olacaktır. Hatta toplam, toplam satışlarda bu biraz daha kolay. Gördüğü üründen alıcı bir tane numune isteyecek. Zaten numunesiz bir satışın olması mümkün değil. Yani burada yapılmak istenen direkt siparişten önce e, alıcıyla satıcıyı bir araya getirip beğendiği ürünlerin numunelerini müşteriye gönderip kati e, siparişe dönmesini sağlayacağız. Fuarlarda da aslında yapılan budur. Bizim ayakkabıcılıkta Tek diye e, e, bahsettiğimiz bir ayakkabının bir teki müşteriye numune olarak gönderilir. O da denemesini yapar. Ondan sonra da katı siparişini geçmiş olur. Yani sistem bizim e, sektörlerimize aslında çok uygun e, bir sistem. Ayrıca dünyadaki e-ticaret e, e, rakamları da her geçen gün daha da büyüyor. 2020 ya da 2021'de e, 1 trilyon dolardan bahsediliyor. Biz ülke olarak, e, sektör olarak bir şekilde altyapılarımızı iyi bir yere, standartın üstüne çıkartıp e, bu e, pay, bu rakamdan payımızı almak istiyoruz. Ne diyeceğim bunlar? Sevda Hanım, siz evet. elinle devam edelim isterseniz. Buyurun. Nihat Bey'in bitti mi sorusu? Ben evet, bir tabii, şey devam. Ee, ben ben şey, zamanımız var. Ha, koleksiyon özelinde merak ediyorum. Yani normalde her sene fuarların belli temaları olur. Bu fuarın özel bir teması olacak mı? Özellikle kadın ayakkabıları mı gündemde olacak? Burada nasıl bir ürün yelpazesiyle karşılaşacağız ve biz farklı neler sunacağız alıcılara? Ben cevaplayayım istiyorsanız. Ederseniz. Şimdi e, dediğimiz gibi 31 tane katılımcımız var. Bu katılımcıların yaklaşık e, 16 firması e, Zenne diye tabir ettiğimiz bayan ayakkabı koleksiyonuyla katılıyor. Yaklaşık e, 5-6 tanesi erkek ve 3-4 tanesi saracı olmak üzere bir böyle koleksiyon yaptık. Bir tane firmamız tabi bunların içerisinde Bu karışık... Karışık ürün satan e, firmalarımız da var. Yani hem bayan ayakkabısı hem erkek ayakkabısı veya hem ayakkabı hem saracıya satan, e, üreten ve sunacak olan firmalarımız da var. Onun için aslında baktığımız zaman alıcılar geldiği zaman ara, aradıkları bütün ürünleri bulabilecekleri 
küçük ama nitelikli bir fuar olacak. Hedef var mı acaba hani aldığınız feedbacklerde işte bağlantılar çünkü siz e, sohbetin başında programın başında e, eşleştirmeleri e, yapmaya başladık e, bir 3 Haziran'da mümkün olduğunca e, hızlı bir biçimde yol alabilmek adına B2B görüşmeleri e, organize edeceğiz ya da öyle not almışım hani bu anlamda bakıldığında bir hedef belirleyebildiniz mi acaba? Ya şu kadar bir bağlantı olacak işte Avrupa'da da piyasa açılıyor Almanya, İtalya e, ağır, e, ağırlıklı olarak hangi ülkelerde yönelik e, şey satışlar olabileceğini öngörüyorsunuz? Şimdi Avrupa'nın geneli daha yüzde yüz açıkçası başlamadı. E, baktığınız zaman ülkelerdeki e, normalleşme süreçleri büyük ihtimalle Haziran'dan sonraya sarktı. Ee, İngiltere, İrlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin bu süreci Haziran'ın birinci haftasında beraber başlıyor. Ee, o yüzden biz bu organizasyonu daha erken yapmayı doğru bulmadık. Biz bu organizasyonun Haziran başında olmasının e, iki sebepten ötürü pozitif olduğunu düşünüyoruz. Birincisi hem e, kış sezonunu yakalama ihtimali var. Çok ucundan da olsa. E, i̇kincisi de tam yazın başı olduğu için en azından yazla ilgili bu pandemi sürecinde e, elinde yazlık mal kalan firmalar varsa onların da hızlı bir şekilde e, bu malları belki bir şekilde satabileceğini düşündük. E, 1-3 Haziran tarihleri o yüzden önem arz ediyordu bizim açımızdan. Hani her ikisini de yakalama şansı olduğu için. E, bizim şu ana kadar ki bu B2B'lerle ilgili yaptığımız çalışmalar şu şekilde yürüdü. E, hali hazırdaki katılımcılara Rica ettik. Herkes beşer tane e, müşterisini bu sisteme register etti. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor efendim. Evet, evet. evet. Sıkıntı yok. Tamam, pardon. Okay. E, dedim ya her firma beşer tane e, müşterisini bu sistem içine register etti ve bu sistemin en güzel tarafı Mesela bugün fiziksel bir fuar yaptığınız zaman bir fuar organizatörü veya head organizatörü olarak yapılan bu e, organizasyonun neticelerinin net olarak sonuçlarını göremiyorsunuz. Bu işi dijitale taşımanın en güzel tarafı şurada. Bu dijital sistem size gerçekte o yaptığınız organizasyona olan e, katılımın boyutunu bu katılım sonucunda gerçekleşmiş B2B görüşmelerin sayısı kaçar dakika gerçekleşmiş? Bunlar verimli geçmiş mi geçmemiş mi? Bu iş sonucundaki bu görüşmelerin neticesi ne oldu? Kaç kişi bu işe ilgi gösterdi? Ne kadarı memnun ayrıldı ne kadar memnunsuz ayrıldı? Bunların hepsini size dona olarak verecek. Ve bu bilgiler o kadar değerli bilgiler ki yani bir insanın yaptığı bir organizasyondan tecrübe kazanmasının en güzel yolu aslında bunun sonuçlarını görebilmek. Bugüne kadar biz fiziksel fuarlarda koridorlarda bir sürü insan olsa bile gerçekte ne kadar iş oldu, ne kadar kişi görüşme yapabildi bunları göremiyorduk. Şimdi bundan sonra bu dijital sistemler bize bunların hepsinin birer raporunu çıkaracak. Ve biz 3 günlük çalışmanın sonucunda bakacağız. Bu gelen kişiler ne kadar ciddiymiş ziyaretçiler, ne kadar görüşmeye katılmış, ne kadarı katılmamış. Ee, mesela biri register olmuş girmiş kimseyle görüşmeden çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da o kadar önemli bilgiler ki. Yani bunların hepsini bize bu sistemin sağlama şansı var. Ee, ben o yüzden ileride de dikkat ederseniz size söyledim fiziksel fuarlar yanında hibritle beraber e, yürüyecek. Ve bu hibrit sistemli fuarlar açıkçası e, organizatörler için de çok iyi birer kaynak olacak bir sonraki yapacakları organizasyonların değerlendirmesi açısından. Ben müsaadenizle burada araya girmek istiyorum. E, bundan sonraki süreçte iki ayrı fuar organizasyonu mu göreceğiz? Neden diyeceksiniz? Kafamda şöyle bir soru işareti var. Geleneksel fuarların şöyle bir artısı da var şehir ekonomisine. Otelinden tutun da restorantına kadar, taksisine, taksi şoförüne kadar bir katma değer yaratan gerçekten bahsediyoruz. Yani farklı alanlardaki insanlar içinde bir gelir kaynağı. Bu 
tuttu diyelim, sistem olarak oturdu diyelim. Bundan sonra sadece dijital odaklı mı yoksa hayır Seda, senede iki defa bir fuar gerçekleşecek ya da mevcut fuarın içerisinde demin sizin de belirttiğiniz gibi hibrit bir şekilde mi yol alacak? Siz bu konuda nasıl bir projeksiyon öngörüyorsunuz peki? Dünya Fuarcılık Federasyonu'nun e, İSFAŞ tarafından bize verilen bilgidir bu. E, öngörüsü dünyada profesyonel fuarcılığın bundan sonra daha çok önem kazanacak olması. Neden? E, i̇nsanlar artık seyahatlerini belli bir oranda daha da azaltacakları için e, gidip de fabrika fabrika gezmektense iyi organize edilmiş katılımcısının bol olduğu büyük fuarlara daha çok rağbet gösterecekler gibi bir düşüncesi var Dünya Fuarcılık Organizasyonu ki ben buna katılıyorum. Çünkü bugün e, Avrupa'daki herhangi bir alıcı Türkiye'de, Çin'de, Bangladeş'te, Hindistan'da kapı kapı gezmektense diyecek ki ben gideyim bari bir fuara, düzgün bir şekilde gezeyim, orada bulduklarımla beraber bir iş sistemi oturtayım. Ama bunun yanında ben fiziksel yanındaki bu e, dijitalleşme kısmını yani hibrit kısmını şu şekilde görüyorum. Siz o fuara gelemediniz. İşiniz çıktı, şu oldu, bu oldu. Şöyle hayal edin. Benim mevcut olan fiziksel standımın içinde bir tane elemanımı hibrit dijital fuarın elemanı olarak yerleştirdim. Bu fuarda benim standımda bir bilgisayar sistemi var. Ve bu elemanın kulağında işte kulaklığıyla beraber o fuara gelemeyip benle görüşmek isteyen bir firmayla anında bağlantı kurup standın içinde ona ürünleri tanıtıp Pazarlama yapma şansına sahip. Bu bize ne kazandıracak biliyor musunuz? Bu çoğu insanın gelemediği fuarlarda yeni müşteri edinmeye sağlayacak bize. Zaten işin hibrit kısmı burada gelişecek. Mümkün mertebe insanların irtibatını arttıracak. Şimdi biz bu işi nasıl görüyoruz birlik olarak onu size anlatayım. Evet fiziksel fuarlara katılım göstereceğiz. Gidiyoruz mesela atıyorum. Bizim organize ettiğimiz Garda Fuarı var. E, sezonun ilk fuarıdır. Dünyanın en büyük ayakkabı fuarlarından biridir. 10 tane, bilemediğiniz 15 tane firmayla biz orada aktif katılım sağlıyoruz. E, siz diyeceksiniz koskoca Ege'de 15 tane mi ayakkabıcı var? E, bu kadar yer var fuarda. Yer yok. Katılamıyorsunuz. Ne olacak? Fuar diyecek ki size. Benim aynı zamanda hibrit olarak açıyorum fuarı. Eğer istiyorsanız burada fiziksel standınız olmayabilir ama online standınız olabilir. Belli bir para karşılığında. Siz giderseniz online fuarı organizasyonda katılırsınız. Kendi showroomunuzdan fuara katılımcı gibi hizmet verme şansınız olur. Yani opsiyonları çoğaltmak çok kolay. Ee, ben bunun faydalı bir sistem olacağını düşünüyorum. Ama buradaki en önemli nokta bizim firmalarımızın bu işe ne kadar hazırlanacağı. Yani bu işe ne kadar yatırım yapacağı. Bugün şu anda biz birer tane basit webcam üzerinden birer görüşme yapıyoruz. Şu basit webcam üzerinden... İşte gördüğümüz manzara bu kadar yani bunun üstüne çıkmıyor. Bu an yani bu, bu iş fuara gittiği zaman sizin bu basit bir webcamle bulmalı satmanız çok zor. Çünkü işte ekranın boyutu ortada, e, arka fonun görüntüsü ortada. Yani bunların şu anda o kadar gelişmiş teknolojileri var ki bloggerların kullandığı e, satış amaçlı kullanılan. Biz bunları yavaş yavaş keşfedeceğiz. Hani dedim ya size baştan belli yatırımlar yapmamız lazım firmalar olarak. Ama bunları bir kere yapıyorsunuz, firmanıza yapıyorsunuz. Bugün 40 bin lira, 50 bin lira gibi rakamlara e, showroomunuzu bir film seti haline getirmeniz mümkün. Yani bunlar baktığınız zaman büyük rakamlar olabilir ama dediğim gibi çok kalıcı şeyler. E, bir kere yatırım yapıyorsunuz ve sizin oluyor bu. Öte yandan fiziksel bir fuara katıldığınızda zaten fuar başına 20 bin lirayla 50 bin lira arasında bir stand parası ödüyorduk kiralama bedeli olarak aşağı yukarı 3-4 günlük fuarlara yani bu söylediğimiz bedeller aslında çok büyük bedeller değil ve firmalar buna alıştıkça bunu ellerine devamlı bulunduracaklar çünkü bu bir ihtiyaç haline gelecek ama buna alışmak biraz zaman alacak dediğim gibi destekler demişken Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda uyguladığı destek modeli nasıl peki? Yani firmalara da bir ön bilgi olması amacıyla onu da paylaşırsanız. Şöyle izah edeyim. Bakanlıkla son görüşmeme istinaden şöyle bir bilgi aldım. Bakanlık heyet ve fuar olarak online sistemlere ayrı ayrı destek verecek. Bununla ilgili karar şu anda Cumhurbaşkanlığında oradan çıkması bekleniyor. 
detaylarını hep beraber öğreneceğiz. Biz e, ihracatçı birlikleri olarak işin hem fuar hem de heyet kısmında aktif olarak e, görev alacağız o kesin. E, çünkü bu işin heyet boyutu da var. Yani e, beklediğimiz 50 firmanın üzerine fuar, 50 firmanın altındakiler heyet kapsamına alacağı yönünde böyle bir beklenti var. E, e, bununla ilgili tabii çok detayı bilmiyoruz şu anda daha karar aşamasında olduğu için ama e, detayları geldikçe herhalde e, sizin de haberiniz olacaktır. E, zaten şu anda tim bu konuya iki yönden bakmaya başladı. E, ben fuar kısmıyla ilgileniyorum. Yani 50 firma üzeri olabilecek büyük ölçekli sanal organizasyonlar kısmında e, çalışıyorum. E, bir yandan Burak Başkan var. O da e, heyet kısmıyla ilgileniyor. Ama biz şöyle bir karar aldık Ege bölgesi dahilinde. E, biz ticaret odası ve İSFAŞ e, üçlü bir grubuz. Zaten birbirinden ayrılmaz birer parçayız. Biz bu bundan sonra bu işin online kısmında beraber çalışma kararı aldık. E, ticaret odası, iraçı birlikleri ve İSFAŞ hep beraber hem Ege bölgesindeki fuar organizasyonları hem de heyet organizasyonlarını gerçekleştirecekler. Bu şekilde elimizden geldiğince destekleri büyütmeye çalışacağız. Çünkü bu firmaların kullanması gereken dijital araçlarla ilgili şu anda çıkmış bir destek kapsamı değil, yok. Ama en azından bizim ve ticaret odasının bütçeleriyle bizim bu noktada firmalara desteğimiz sürecektir diye düşünüyorum. Burada e, e, konuyu biraz daha açabilmek adına e, şimdi dijitale bu kadar yatırım yapılırken acaba insan kaynağı anlamında biraz önce örnek verdiniz işte sanal fuarın e, dizaynı tıpkı geziyormuş gibi e, olacak e, alıcılar vesaire dediğinizde ya sizin işte bu konuda e, insan kaynağına ulaşımınız nasıl oldu dijital Konusundaki arkadaşlar işte İzmir'de tamam üç tane okulun, üç, ö, üniversitenin e, yazılım birimleri vesaire var ama çok da özel bir konu. Yeni keşfedilen bir konu. Acaba bu noktada hani dışarıdan mı hizmet alındı yoksa e, Ege İhracatçı Birliği bünyesinde yarın böyle bir dijitalle ilgili bölüm ihtiyacı da mı var? Bu tip sanal fuarlarda uzmanlaşacak. Acaba bu konuda e, bilgi aktarabiliyor musunuz? Hani nedir, neler tespit ettiniz? Hemen Nihat Bey'in söylemine ek bir şey. Ayrı bir birim mi oluşturacaksınız ihracatçı birlikleri bünyesinde mesela bu konuda? Şöyle izah edeyim. E, dijital fuarın altyapısı dediğimiz yani organizasyon boyutunda e, bir yazılım kullanılıyor. Bu yazılım e, gerek yurt dışından alınabilen bir hizmet olabilir. Gerek şu anda yurt içinde bununla ilgili değişik çalışmalar yapan firmalar var, üniversiteler var. Yani bu hizmeti istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben bunu şöyle görüyorum. Bir fuar binasını kiralamak gibi görüyorum. Şimdi bugün ihracatçı birliklerinin veya ticaret odasının bir fuar binasına ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Biz bu fuar binasını istediğimiz yerden istediğimiz kadar kiralama şansımız var. Tim bünyesinde de aynı yorumu yaptım. Bizim böyle bir altyapıya sahip olma gibi bir gereksinimimiz yok. Bizim için önemli olan organizasyon kısmı yani hizmeti doğru verebilmek, tanıtımını doğru yapabilmek, insanları buraya çekebilmek ve şunun güvencesini vermek. Biz burada devlete bağlı ciddi bir kurumuz. Bizim yaptığımız organizasyonlarda tanışacağınız firmalar bizim üyelerimizdir. Eğer ki Türkiye ile sağlıklı bir ticaret yapmak istiyorsanız bizim yaptığımız organizasyonlardaki tanışacağınız insanlar size bu dürüst, doğru ticareti sağlayacak firmalardır. Yani bu güveni bir şekilde aşılamamız gerekiyor. Şimdi Covid sürecinin en büyük etkenlerinden biri güven oldu. Yani dünyada kim güçlü kaldı, kim kalmadı, kim hala üretebilir, kim üretemez, hangi ülkelerin altyapısı mevcut, hangisinin değil. Bugün biz ülke olarak şanslıyız. Çünkü bugün deri bizim özelimizde olan bir ürün. Deri fabrikalarımız var. Çok iyi üretimler yapıyoruz. Ayakkabı üretimindeki bütün altyapılarla ilgili fabrikalarımız var. Yani biz kendi içinde entegre bir sistem olarak dönebiliyoruz ama bunu sağlayamayan çok ülke var. Yani bugün bir yurt dışından müşteri siparişi verdiğinde bu siparişin gerçekten yapılıp yapılamayacağıyla ilgili soru işaretleri herkesin kafasında var. Zaten insanlar zor bir süreçten geçmişler. Kimse de bir sürpriz yaşamak istemiyor. O yüzden bizim burada harcayacağımız enerji evet bir ekip kurulacak. Nasıl bir ekip kurulacak? Bir sanal fuar, sanal heyet ekibi bizim ihracatçı birliklerinde kuruluyor şu anda. 
Yani biz ekip olarak belli bir personeli sadece bu konuda çalışmaya yönelik e, genel sekreterimizle beraber organize ediyoruz. E, ticaret odası da şu anda e, Halil Bey de onu söyleyecektir. Kendisi de ticaret odasında e, e, yönetiminde olduğu için, şeyinde, komite, e, heyetinde olduğu için e, bu sebepten ötürü e, bu çalışma hem her kurumda var. E, ben şunu söylüyorum sadece. Bizim üyelerimizin buna iyi inanması lazım. Çünkü önümüzdeki bir sene daha hiçbir fiziksel fuar büyük ihtimalle yapılamayacak. 2021'in ikinci yarısından önce hiçbir öngörü yok şu anda. Ee, ve biz bir sene boyunca oturacak halimiz yok. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Hangi ortamda, hangi platformda bunu yapabiliyorsak orada yapacağız. Halil Bey devam edecek mi acaba? Evet, Ticaret ben odası daha katılımcı ve daha doğrusu üyelerimizle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Biraz önce sorduğumuz soru vardı. Bu anlamda bakanlığın bir desteği var mı dijitalleşme ile ilgili? Evet, biz burada hem ihracatçı birlikleri olarak hem İzmir Ticaret Odası olarak komitemizle ilgili ben İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na bir öneride bulundum. Çünkü buradaki en önemli Başkanım da dediği gibi fuarın yerini kiralayabiliyorsunuz. Organizasyonu bir şekilde yapılabilir ama eğer sizin üyeleriniz, sizin katılımcılarınız bu anlamda altyapıları dijitalleşme anlamında yeterli değilse istediği ürün ne kadar iyi olursa olsun istediği şekilde sunamıyor. Sunamayınca da iş ticarete, ihracata dönmüş olmuyor. O anlamda biz e, bakanlığa bir girişimde bulunacağız. E, burada Üyeler evet kendi bütçeleriyle belki belli bir yere kadar dijitalleşebilir ama buradaki ekipmanlar çok da ucuz ve basit ekipmanlar değil. Eğer biz bunu bir fuar havasına sokacaksak atıyorum çok uzak bir ülkeden bir alıcı bağlandığı zaman bizim hem internet altyapımız hem ekibim, ekipmanımızla beraber showroom'umuzdaki ürünü çok iyi bir şekilde sunabilirsek bu iş Evet, e, ticarete dönmüş oluyor, siparişe dönmüş oluyor. Bu anlamda biz öncelikle bütün üyelerimize dijitalleşmenin gereksinimini çok iyi anlatmamız lazım ve biz bunu yapmaya başladık. Bu ilk sanal fuar bunun en büyük örneği olacaktır. Sonrasında gerçekten belki de birçok firmamız bu anlamda ne yapması gerektiğini de tam olarak bilmiyor. Burada da bizim bazı danışman firmalarla görüşmelerimiz var. Bunlara danışmanlık yapacak, olması gereken dünyada örnekleriyle beraber yapılması gerekenleri tek tek anlatacaklar, ekipmanlarını tamamlayacaklar, kendilerini dijital platformda en iyi şekilde pazarlayacak bir seviyeye çıkartmaları gerekiyor. Biz bütün üyelerimizin her an yanındayız. Onlar için yapmamız gereken girişimlerde bulunacağız hem bakanlığa, hem ticaret odası olarak yanında olacağız, hem ihracatçılar birliği olarak yanında olacağız. Ve bir şekilde üyelerimizi bu dijital anlamda bir seviyeye çıkaracağız. Burada tabii önemli bir nokta daha var. Şöyle ki dijitalleşme bugün çok gerekli. Ama sözlerimin başında da anlatmıştım. Aslında gelecek dijitalleşmenin içerisinde. Yani bunu bizim görüyor olmamız lazım. O anlamda ben hem pazarlama ile ilgili dijitalleşmenin önemine vurgu vurmak istiyorum. Hem de aynı zamanda üretimle ilgili de bizim dijitalleşmemiz gerekiyor. Biz daha önce yaklaşık bir yıl önce, bir buçuk yıl önce biz bir URGE başlatmak istedik. Üretimde belli bir seviyenin üzerine çıkmak için bir URGE bu. Bu bana göre e, dijitalleşme URGE'siydi. Üretim dijitalleşme URGE'siydi. O dönemde çok fazla katılımcılardan bir e, talep alamadık, talep toplayamadık. Onun için bunu yapamamıştık. Ama bence en kısa zamanda tekrar bunu biz tekrarlayıp e, üreticilerimizi dünya standartlarının üstüne çıkartmak için dijitalleşme konusunda onları eğitmemiz gerekiyor. E, ben e, buna hazır olduklarını, yani yapmak kısmında hazır olduklarını e, eminim. Çünkü e, bu süre zarfında bütün katılımcılarla tek tek ziyaret ettik yerlerinde, görüşmelerimizde insanlar buna çok açık. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü kapalı olduğu zaman, buna ihtiyaç olmadığını düşündüğü zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. O heyecanı hepsinde gördüm. Ben inanıyorum e, Ege özelinde, Türkiye genelinde inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz dijital anlamda. Ee, sanırım yayının e, da e, sonlarına doğru 
e, bir genel değerlendirme şansımız var mı başkan? Hani e, bakıldığında 2020 hedefler çok iyiydi ve gerçekten rakamlarda e, bunu gösteriyordu ama koronavirüs e, bıçak gibi kesilmesine neden oldu bir takım e, nedenlerle hani dünya pazarlarında. Fakat yavaş yavaş da normalleşme. Acaba hani dijital fuar kısmını ayrı koyarsak sektöre vermek istediğiniz mesajlar yılın geri kalanı anlamında nasıl bir e, 2020 öngörüyorsunuz? E, açıkçası hani çok böyle polyanlacı bir konuşma yapmak istemiyorum. Biraz gerçekçi olmak lazım. Yani gerçekler de yaşamadıkça doğru kararları veremiyorsunuz çünkü. E, sene başladığında yüzde otuzluk bir artış yakaladı Ege deri ve deri mamulleri ilaç birlikleri ve biz bu seneyi hani yüzde kaç artıyla kapatırızın sohbetlerini yapar haline geldik kimisi 15 kimisi 20 kimisi 30 yani bu kadar pozitif bir havayla bir seneye başlamıştık ee, ve gerçekten de inanıyorduk çünkü o derece bir talep ve o derece bir öngörü oluşmuştu sonra bir anda bu süreç başladı rüzgar bir anda tersine döndü ee, benim öngörüm bu senenin çok zor geçeceği hem yurt dışında hem yurt içinde ee, ve bu konuda firmaların çok ciddi anlamda e, içeride kendilerini e, dikkate almaları gerektiği e, yapacakları harcamalarla yapacakları yatırımlarla e, nasıl bir plan yapıyorlarsa çok dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, kış sezonuyla alakalı dediğim gibi e, mevcut siparişlerde ekstra ordineri dediğimiz muhteşem bir atlama beklemiyoruz. E, en büyük negativite de doğrusunu söylemek gerekirse yazlık ürünler maalesef satılamadı. İşte Haziran'da başlayacak. Daha bu sabah İngiltere ile görüştüm. E, i̇ki evet. aylık işte yapılacak olan satışların çok önemli olduğunu e, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerindeki satışların ee, önümüzdeki e, işleri belirleyeceğini söylüyorlar. Hatta e, Avrupa genelinde şu anda indirim dönemlerinin biliyorsunuz orada indirim dönemleri var. Aşağı yukarı bir buçuk iki ay ileriye atılması konusunda bir öngörü var. Özellikle moda sektörlerindeki e, büyük kurumlar e, normalde e, Haziran'ın sonunda başlayan indirim periyodunun Ağustos'a aktarılmasını istediler ki insanlar en azından full price üzerinden Belli bir miktarda ürün satabilsinler. Çünkü öbür türlü e, kışlık alacakları ürünlerle ilgili finansman sıkıntısı yaşayacaklar. E, bunun önüne geçmeleri gerekiyor ve şöyle bir düşünce biliyorsunuz Avrupa öyle çok uzun bir yaz sezonu geçiren bir coğrafya da değil baktığınız zaman. Ve Ege Avrupa ile çalışıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Ege İstanbul gibi Rusya'ya veya farklı ülkelere hizmet veren değil. Genelde Avrupa'ya hizmet veren bir bölge. Ve ee, Almanya özelinde konuşmak gerekiyor. Çünkü Almanya bizim en önemli pazarlarımızdan birisi. Ee, bu ülkelerdeki e, indirim dönemlerinin ileri tarihe atılması, insanların ellerindeki stoklardan belli bir nebze e, kurtulması e, önümüzdeki yazın işini belirleyecek. Eğer ki ellerinde çok fazla yazlık ürün kalırsa bu sefer önümüzdeki yazla ilgili de taleplerde büyük ihtimalle düşük, düşüş görülecektir diye düşünüyorum. Yani doğrusunu söylemek gerekirse 2021-22 kış sezonu yani önümüzdeki kış sezonuyla beraber bir ivme olacaksa bu ivme yakalanacaktır. Onunla başlama süreci Aralık Ocak'ta düzenlenecek olan Garda'daki İtalya'daki fuar. Hala da tabii gerçekleşip gerçekleşmeyeceği soru işareti olan bir fuardan bahsediyoruz şurada. Eğer ki bununla beraber bir ivme yakalanırsa yakalanacaktır. O yüzden dediğim gibi hani şu anda önümüzde ee, onun üretim periyodunu da göz önüne alırsanız bir senelik bir periyot var beklememiz gerekiyor. İz, i̇yice izlememiz gereken. Yani <gülüyor> sektör temkinli olmalı. Ayağını hani yorganına göre uzatmalı mı diyorsunuz şu dönemde yapılacak olan Kesinlikle. iş bu. Kesinlikle. Yani evet. dijitalleşme yapılan her türlü yatırım pozitiftir. Bu onların e, gerçekten önümüzdeki dönemlerde var olmasının da sebebi olacaktır. 
Şimdi tekstil sektörü özelinde baktığımızda koleksiyonlarda erteleme ya da koleksiyonlarda küçülme politikasının da uygulandığını görüyoruz. Özellikle zincir marka dediğimiz gruplarda bunu daha etkin bir şekilde görüyoruz. Ayakkabı sektöründe baktığımızda koleksiyonları erteleme ya da işte koleksiyonları küçültme gibi bir politika söz konusu olacak mı? Mutlaka olacak tabii ki. Yani biz de modanın bir parçasıyız. Özellikle yurt dışındaki büyük zincir mağazalara hizmet verenlerde e, daha ciddi sıkıntılar olacağı malum. E, ufak çaplı retailer store dediğimiz küçük ölçeklilerde belki bu sorun biraz daha az olacaktır ama büyük ölçeklerde daha ciddi hissedilir olacaktır diye düşünüyorum. Hani benim dediğim gibi şu anda hani bir sene kendimizi ayakta tutabilecek her türlü e, olasılığı denememiz gerekiyor. Sanalsa sanal, e-ticaretse e-ticaret, e-ihracatsa e-ihracat. Yani şu bir seneyi atlattıktan sonra e, ileriye dönelik daha pozitif sonuçlar çıkacağı mümkündür. Ama dediğim gibi yani çok kolyanlacı konuşup da hani işler açılacak. Bu Covid'in başlangıcında da ilk sorular geliyordu bana. Ya Çin'de başladı bu bize yarar mı? Ben diyordum ki ya bir durun bir inceleyelim görelim. Yani bugün orada olan bir şey bizim başımıza gelirse biz ne yapacağız? Yani ve sonuçta bu iş açıkçası bizi direkt olarak olmasa da bütün müşterilerimizi etkiledi. Ee, Çinliler bile seviniyorlardı işte e, biz çabuk atlattık hemen üretime başlayacağız diye ama karşılarında mal satabilecekleri kimse kalmadı. Yani ben bir şey merak ediyorum. Bitti mi başkanım? Buyurun. Ee, bir şey merak ediyorum. Sizin çok güzel bir projeniz var. Derin Fikirler Projesi. E, bu bir yıllık süreci biraz daha temkinli geçirelim diyorsunuz. E, biraz daha tedbirli yol alacak sektör diyorsunuz. Peki bu tarz projelere de yansıyacak mı? Bu sene mesela bu yarışma devam edecek mi? Orada nasıl bir öngörü var? E, bu sene yarışmayı büyük ihtimalle yapmayacağız. Çünkü e, şu anda bizim bütçelerimiz de e, açıkçası ihracı birlikleri gibi kurumların da bütçeleri biliyorsunuz ihracata dayalı. Yani ne kadar ihracat o kadar bütçe. Sonuç itibariyle bizim şu anda elimizdeki bütün kozları firmalarımızı ayakta tutmak ve onları mümkün mertebe en iyi şekilde yurt dışına taşımakla geçecek. O yüzden açıkçası bu sene bu tarz ürünlere fazla yol almayacağız. Ama ne yapacağız? Mesela şu anda hali hazırda bir application'ımızdan bahsetmiştim size. Bu yaptığımız app hem Apple hem de diğer Android telefonlar üzerinden indirilerek çok kolay bir şekilde üyelerimize ulaşma sağlayan bir sistem. Bunun içine face to face görüşme yani dijital görüşme artı sanal showroom ekleme gibi düşüncelerimiz var. Yani bugün bir harcama yapacaksak birlik olarak kesinlikle bu yolda olmalı diye düşünüyoruz. Dijitalleşme yolunda olmalı diye düşünüyoruz. E, bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Ve 2020 senesinde de hani pazarlama ve yurt dışı satış odaklı her türlü e, organizasyona desteğimiz sürecektir. Onun dışındaki aktivitelere bir sürü ara vermek zorundayız. Vaktimiz daha ne kadar? Ee, yani soru çok bizde ama vakit ne kadar? Duyamıyoruz ama. Evet. Bizim bir de haberimiz var. Ben onun da, da ilgili bir, iki, bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri'nin dört alt e, sektörü var. Deri e, tabakhaneleri, deriyi üreten, ham deriden işlenmiş deri haline getiren e, üreticilerimiz. Deri konfeksiyon, e, ayakkabı ve saraciye. Tabii bu ilk yaptığımız organizasyon e, ayakkabı ve saraciye sektörleri içindi. E, umut ediyoruz. Gelecekte bunların devamı gelecek. Bir sonrakinde e, deri konfeksiyon kısmını eklemek istiyoruz. Çünkü deri konfeksiyonla ilgili biz İzmir'de e, yaptığımız bir fuarımız var. Leder and Mor Fuarı. Bu iki, döne, iki e, defadır yapılıyor. İkincisi yapıldı bu sene. Üçüncüsü de önümüzdeki sene yapılacak diye umut ediyoruz. Eğer büyük bir sorun çıkmazsa. Öncesinde de e, biz aslında online bir fuar da deri konfeksiyon sektörümüz için yapmak istiyoruz. Burada da uzak destinasyonlardan alıcılarımız var. Bu alıcılarla üreticilerimizi bir araya getirmek istiyoruz. Bunu da buradan belirtmek istedim. 
Evet Seda Hanım e, sorunuz varsa alalım o zaman bir soru daha alalım. Ben tabii özellikle bu bavul ticaretine yansımaları nasıl olacak? Önümüzdeki döneme ilişkin bu konuda nasıl yol alınacak? Biraz onu merak ediyorum. Hani bu konuştuğumuz konuların dışında vaktimiz kaldığı için sormak isterim. Bavul ticaretiyle ilgili olarak nasıl bir çalışma programı öngörülüyor önümüzdeki döneme ilişkin? Hiç herhangi bir duyum var mı? Bavul ticareti biliyorsunuz İzmir'e has bir durum değil aslında. Hani genelde Ege'ye diyeyim daha doğrusu hani İstanbul'a has bir ticaret şekli. Yalnız ben kendi inancımı söyleyeyim. Kendim bu tarz bir ticaret içinde olan bir kişi değilim ama dijital dünya her şeyin açık olduğu, bütün kartların açık olduğu bir dünyadır. Ve bence dünyadaki şu anda hali hazırdaki bu bavul ticareti veya Artık gayri resmi diyelim, ticaretlerin sonu geleceğini ben düşünüyorum uz- kısa vadede. Çok da uzun sürmeyecek bu. E, zaten e, bu işin en büyük kalıcısı olan Rusya'ydı. Biliyorsunuz barkod ve etiketleme sistemiyle e, geçen seneden beri buna uğraşıyor Rusya. Ve e, bu bağlamda ben bu işin çok da uzun gitmeyeceğini düşünüyorum. E, i̇şler mümkün mertebe kayıt altına girecek. Çünkü dediğim gibi her şey dijitalleşecek ve her şey görünür hale gelecek dünya üzerindeki. Ee, benim çok profesyonel olduğum bir konu değil ama kendi öngörüm çok da uzun vadede sağlıklı yürümeyeceği yolunda. Teşekkürler. Evet, evet e, Sayın Başkan son soru hakkımı da ben kullanmak istiyorum. Şimdi e, bildiğiniz gibi... E, Uzun yıllardır, son yıllarda özellikle Ticaret Bakanı e-ticareti teşvik ederken şimdi dijital dünyayla buluştuk bu pandemi sürecinde. Biraz da zorunlu bir buluşma aslında. Sizler şu anda fuarcılık anlamında önemli bir adım attınız. Ama diğer sektörlerde sıkıntılar var. Bu adımı atarken onların da nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz? Çünkü diğer sektörlerde e, tekstil, mobilya, mermer, makina gibi e, Türkiye'de çok önemli sektörler var. Bu sektörlerin de e, önünün açılması için hızla nasıl bir yol izlemelerini e, tavsiye edersiniz? Öncelikle bir şeyin altını çizelim. Biz aslında fuarcı değiliz. Bugün e, baştan Halil Bey'in söylediği gibi hani İSPAŞ evet. gibi büyük bir gücün arkamızda olması ve bu yaptığımız organizasyona verdikleri Gerek personeliyle gerek yönetimiyle full destek. Yani buradan e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Bey'e, e, İSFAŞ Müdüresi Sayın Canan Hanım ve bütün ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani bu iş yanınızda bir fuarcı olmadan bir kere olmuyor. Ve İSFAŞ gibi e, kar odaklı olmayan ve bütün olaraklarını size sunan bir kurum yanınızda olduğu sürece sizin başarısız organizasyon yapma şansınız zaten yok. Biz o yüzden ticaret odası ve birlik olarak İSFAŞ'la beraber yapacağımız bütün organizasyonları altını çizmek istedik. Çünkü e, fuarcıyla beraber yaptığınız zaman bu iş yürür ama işte İSFAŞ gibi bir güç arkanızdaysa gerçekten iş çok farklı yürüyor. Ve ben TİM'deki yaptığımız görüşmelerde şu anda e, pek çok farklı sektöre yönelik sanal fuar organizasyonu konusunda çalışmalar başlattık. Bunun içinde dediğim Gıda konusu var yani tarım ve gıda. Şu anda Türkiye'nin en çok ihraç yaptığı ürün ve bu insanların şu anda en az bir sene boyunca fuar yapma şansı yok yurt dışında. Çünkü bütün fiziksel fuarlar iptal oldu. Ben e, TİM'deki yönetimdeki yaptığım konuşmada da söyledim. İlk yapacağımız iş kesinlikle tarım ve gıda konulu olmalı. Bununla alakalı şu anda bir komisyon oluşturuyoruz. Onlara hangi altyapı üzerinden hangi e, fuar altyapısı üzerinden bu organizasyonu yapmaları gerektiğine dair önerilerde bulunacağız. E, bizim komitemiz olarak ve idealimiz önümüzdeki bir, bir buçuk ay içinde Türkiye'nin en büyük sanal gıda fuarını gerçekleştirmek. Bunun dışında e, mermer ve inşaat malzemeleri sektörü şu anda gerçekten sanal fuarcılık konusunda e, istemkar olan ve kesinlikle bir organizasyon konusunda çalışmalar yürütmeye çalışan ee, hazır giyim konfeksiyon şu anda bununla ilgili bir çalışma istiyor. Ee, onlarla beraber bir şeyler yapacağız inşallah. Bunun dışında 
benim altını çizdiğim ki şu anda Türkiye'yi açısından çok büyük avantaj görüyorum. E, medikal sektörü için bir sanal fuar yapma konusunda teklifim oldu. Türkiye medikal ürünler konusunda bütün dünyaya şu anda hizmet veriyor. E, şu anda yapılan bir organizasyon yok kısa vadede. Hani bununla ilgili bir sanal fuarın doğru olacağını konuştuk. Eğer ki mobilya gibi e, atıyorum yazılım gibi sektörlerden de büyük ihtimalle talepler gelecektir. Yani e, tim başkanımız Sayın İsmail Gülen'in buradaki yaklaşımı şudur. E, bir organizasyon yapılacaksa büyük çatı üzerinden yapılmalı ve buna bağlı bütün birlikler ve STK'lar birleşip buna destek vermeli. E, bu iş böyle büyür, böyle yürür. E, biz de bu konuda elimizden geldiğince çalışacağız inşallah. Evet. E, Halil Bey'e de şunu sormak isterim. Biz hemen e, fuar konusuna giriş yaptık ve program öyle gelişti. Sektör hakkında da biraz e, bilgi e, vermek istersiniz sanırım. E, İzmir'in e, deri ve deri ürünleri konusunda e, iyi olduğunu biliyoruz. Bu işin merkezi e, konumda olduğunu biliyoruz ama diğer illerimizde de sanırım bu konuda önemli çalışmalar var. Üretim, istihdam, inovasyon, markalaşma anlamında. E, biraz sektör hakkında bilgi verir misiniz? E, hem, e, pazar, hem dış pazarda ne durumdayız? Evet. E, biliyorsunuz birliğimiz e, biraz önce de anlattığım gibi dört alt sektöre e, hitap ediyor. Biz deri üretim konusunda e, yüzyıllardan beri gelen bir e, deri kültürümüz var. Yani deri işlemeyi ve ham deri konusunda da Türkiye'nin deri kalitesi iyi bir kalite bölgesel olarak. Onun için bizim e, yan sanayimiz, e, sektörlerimizin yan sanayisi deri konusunda özellikle çok güçlü. Bizim deri işleme konusundaki becerimiz moda kısmının dışını, dışına çıkıyorum. Çünkü modayı belirleyecek bir konumda olmadığımız için ama deri işleme konusunda çok iyiyiz. Deri konfeksiyon biliyorsunuz yıllarca Türkiye'de Ege merkezi halindeydi. Ama dünyada genel anlamda deri konfeksiyona karşı ilgi biraz azaldı son dönemlerde. O anlamda ihracatımız biraz düşüyor ama bence ileriye dönük altyapıları güçlü firmalarımız var. Deri konfeksiyonda da iyi yerlere geleceğiz ki yaptığımız Leather and More fuarında bunu adım adım görmeye başlamıştık. Bu pandemi süreci belki biraz aksatacaktır ama biz sanal fuarlarla deri konfeksiyon sektörünü de bir şekilde güçlendirip eskisi gibi daha güçlü bir hale getirmeye çalışacağız. Tabi ayakkabı sektörü şu anda bizim e, sektörler arasındaki en güçlü e, sektörümüz. Orada işlerimiz iyi gidiyordu halen de iyi gideceğine ben inanıyorum. Ayakkabı üretimi konusunda hem kapasite kullanımımız çok yüksek hem taleplere karşı verdiğimiz hızlı servis bizi bir adım ileriye götürüyor. Ben önümüzdeki dönemlerde özellikle bu pandeminin sona ermesiyle, normalleşmenin başlamasıyla özellikle ayakkabı sektöründe çok daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Hem iş piyasada olsun hem ihracat ayağında olsun. Çünkü gerçekten üreticilerimiz hızlı ve esnek üretim konusunda çok başarılı. Ee, sonrasında da bizim bir e, saracı sektörümüz var. Saracı sektörümüz Ege'de çok büyük bir kapasitesi yok. Ancak e, ihracatı e, kapasitesi yüksek olmamasına rağmen çok iyi durumda. Çünkü üretim yapan birçok e, firmamız sadece ihracata çalışıyor. İş piyasaya yönelik de e, iş piyasada satılabilecek ürüne hızlı reaksiyon gösteren e, firmalarımız da var. Onlar da çok başarılı bir şekilde gidiyor. Ee, ama sarayciye daha fazla ihracata dönmemiz lazım. Burada eksikliğimiz var. Ben de bir sarayciye firması olarak bunun eksikliğini görüyorum. Ee, dünyada tabii sarayciye ürünleri özellikle lüks tüketim e, ürünlerinin başında geliyor. Çanta, cüzdan, kemer biliyorsunuz çok e, lüks ürünler kategorisinde. Pandemi süresinde en çok etkilenen sektörlerin başında geliyordu. Çünkü ihtiyaç e, ürünü değil daha çok zevke hitap eden. Ee, ürün grubunun içerisinde olduğu için de en fazla etkilenen e, ürün gruplarının başında geliyordu. Ancak yine de taleplere baktığımız zaman taleplerimiz durmuş durumda değil. Ee, özellikle e, Ege'den Amerika'ya çok ihracatımız var sarayci ürünlerinde. Oradaki firmalar halen işte koleksiyon anlamında bizden e, beklentilerini devam ettiriyor. Yeni koleksiyonları yaptırıyorlar. Bu da bize bir ışık olarak e, çıkıyor karşımızda. Önümüzdeki dönemlerde bu yaptığımız bir şekilde ticarete ve siparişe dönecektir. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, çok sağ olun. 
Ee, bizler aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Halil Bey size de teşekkür ediyoruz. Ee, Seda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan e, güzel e, katkılarınızla. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine e, bu, bu programlarda birlikte oluruz. Nihat Bey size de çok teşekkür ediyorum. Ee, evet çok sağ olun. Evet e, tabi insanlık alem bir sınavdan geçiyor aslında şu an ve en çaresiz kaldığımız dönemlerde e, hemen yeni e, başka planlar ortaya koyarak yeni çözümler ortaya koyarak e, yeni bir hayat e, yeni bir yaşamla karşı karşıya kalıyoruz ve sizin sektörde de anladığım kadarıyla e, yeni bir düzen yeni bir sistemle karşı karşıyayız hem eski yöntemler ama yeni yöntemlerde kaçınılmaz halde anladığımız kadarıyla sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar koyan iş dünyası olarak e, sizleri takdir etmemek elde değil. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, efendim e, Ege TV ekranlarında e, gündem özel programımızda e, değerli konuklarımızla birlikte ee, özellikle dijital dünyaya geçişi konuştuk, fuarları konuştuk ve deri ve deri ürünleri sektörünü konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.